హలో అండి నేను డాక్టర్ ఉదయ్ కుమార్ పొనుకొల్లు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ మెడికల్ అండ్ హెమటో ఆంకాలజిస్ట్ సో ఇవాళ మన టాపిక్ గ్లూకోజ్ కట్ చేస్తే క్యాన్సర్ కణాలు చచ్చిపోతాయా కీటో డైట్ వల్ల లాభమా నష్టమా ఆల్కలైన్ వాటర్ తీసుకోవటం వల్ల క్యాన్సర్ కణాలు చచ్చిపోతాయా సో ఇప్పుడు వీటికి మనం సమాధానాలు తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో కొంచెం లెందీగా ఉంటుందండి బట్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనం సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్గా మనం డిస్కస్ చే చేసుకోవటం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో సో ఫస్ట్ మనం అమెజాన్లో క్యాన్సర్ డైట్ బుక్ అని టైప్ చేస్తే మీకు టెన్ థౌజండ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో అందులో కొంతమంది వచ్చేసి గ్లూకోజ్ కట్ చేస్తే క్యాన్సర్కి అది ఒక ఫ్లూయల్ లాంటిది గ్లూకోజ్ కట్ చేస్తే క్యాన్సర్ కణాలు చచ్చిపోతాయి అని కొంతమంది చెప్పటం కొంతమంది కీటో డైట్ తీసుకుంటే మొత్తంగా మనం క్యాన్సర్ని మటమాయం చేయొచ్చు అని ఇంకొంతమంది చెప్పటం ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మార్కెటింగ్ జిమ్మిక్ ఆల్కలైన్ వాటర్ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ కణాలు చచ్చిపోతాయని చెప్పటం సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ థీరీస్ చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ వచ్చేసి ఏకంగా ఈ డైట్ ఫాలో అవ్వటం వల్ల మేము కీమో నుంచి రేడియేషన్ నుంచి తప్పించేసుకున్నాము మొత్తం నయం చేసేసుకున్నాం అని చెప్పటం సో ఇందులో ఏది నిజం ఇది నిజంగా నిజమా లేకపోతే అపోహ అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం సో ఫస్ట్ ముఖ్యంగా గ్లూకోజ్ సో వాట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ అనేది ఒక సింపుల్ షుగర్ సో ఇది మనకి అన్నంలో కానీ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్ లైక్ మొక్కజొన్నలు లేకపోతే గోధుమ వీటి అన్నిట్లోనూ గ్లూకోజ్ అనేది ఉంటుంది బేసిక్గా ఏ ఫుడ్లోనే ఎంతో కొంత గ్లూకోజ్ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అసలు ఈ హైపోథిసిస్ ఎలా వచ్చింది అంటే క్యాన్సర్ కణాలు గ్లూకోజ్ని తీసుకోవటం వలన సో గ్లూకోజ్ కట్ చేస్తే క్యాన్సర్ కణాలు చచ్చిపోతాయి అనేది కొంతమంది వాదన అందులో అసలు నిజంగా క్యాన్సర్కి గ్లూకోజ్ కావాలా అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఎస్ డెఫినెట్గా ఎస్ సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే నార్మల్ సెల్స్ కంటే కూడా క్యాన్సర్ సెల్స్కి టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ గ్లూకోజ్ కావాలండి సో మీరు పెట్ సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు ఎఫ్డిజి పెట్ అని ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ఎఫ్డిజి ఫ్లోరో డిఆక్సి గ్లూకోజ్ సో అందులోనే గ్లూకోజ్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఎఫ్డిజి ఇంజెక్ట్ చే ఇంజెక్ట్ చేస్తామో సో అప్పుడు క్యాన్సర్ కణాలు ఈ దగ్గర ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఎక్యుములేట్ అయిపోతుంది సో ఆ ఎక్యుములేషన్ వల్ల మనకు ఒక వెలుగు కనిపిస్తుంది గ్లో లాగా ఉంటుంది సో మీరు పెట్ సిటీ రిపోర్ట్స్ చూస్తే ఎక్కడైతే గోల్డ్ కలర్లో ఉంటుందో అదంతా క్యాన్సర్ సెల్ అనమాట సో ఎస్ డెఫినెట్గా క్యాన్సర్ సెల్ రిక్వైర్స్ గ్లూకోజ్ బట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని గ్లూకోజ్ కట్ చేస్తే క్యాన్సర్ సెల్స్ చచ్చిపోతాయి అనేది ఒక వాదన స్టార్ట్ అయింది సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్యాన్సర్ సెల్కే కాదు నార్మల్ సెల్కి కూడా గ్లూకోజ్ అనేది చాలా ముఖ్యం సో మనకి అన్ని బేసిక్స్ తెలిసినవి చిన్నప్పుడు మనం టెన్త్ క్లాస్లో క్రెప్ సైకిల్ గ్లైకోలైసిస్ అని చదివి ఉంటాం ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మనకి క్రెప్ సైకిల్ గ్లైకోలైసిస్ అనేది ఒకటి మనకి చదువుకున్నాం అది జస్ట్ మనం ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేయకపోవటం వల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ ఇవన్నీ సో గ్లా వాట్ ఈస్ గ్లైకోలైసిస్ ఒక గ్లూకోజ్ సింపుల్ గ్లూకోజ్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి మనకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది అంటే మనకి ఎనర్జీ మన బాడీలో ఎనర్జీ కావాలి అంటే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయ్యి అది ఇవ్వాల్సిందే సో అది ఎలాగన్నా మీరు ఏం చేసినా కానీ ఫస్ట్ గ్లూకోజ్కి కావాల్సిందే సో సపోజ్ దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం ఒక బిస్కెట్ తీసుకున్నాం సో ఆ బిస్కెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అది గ్లూకోజ్గా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అన్ని సింపుల్ కాంపౌండ్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఒక సింపుల్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ ఆ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అవుతుంది గ్లైకోలైసిస్ సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో నేను గ్లైకోలైసిస్ అనే పదం చాలా కామన్గా వాడుతూ ఉంటాను ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇట్ విల్ గివ్ ఎనర్జీ అనమాట సపోజ్ మీరు ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకున్నారు అప్పుడు మనకి ఎంత నీడ్ ఉందో అంతే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయ్యి మిగతాది గ్లైకోజన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ లివర్లోను మజిల్లోను ఇంకా ఎక్కువ తీసుకున్నారనుకోండి ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి లావ్ అయిపోతాం సో ఇది బేసిక్ మెకానిజమ్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు కొంతమంది కీటో డైట్ తీసుకోవటం వలన మనం గ్లూకోజ్ని మొత్తం తగ్గించేసేసి క్యాన్సర్ కణాలని చంపేయచ్చు అనేది అంటారు సో ఫస్ట్ ఒకసారి క్యాన్సర్ కణాలని పక్కన పెట్టేద్దాం కీటో డైట్ వల్ల అసలు వెయిట్ లాస్ చాలామంది వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది కదా కీటో డైట్ వల్ల నిజంగా వెయిట్ లాస్ అవుతుందా అంటే ఎస్ అవుతుంది దీనికి ఏంటి సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటారో మీరు ఫ్యాటే తీసుకోండి ప్రోటీనే తీసుకోండి అది ఫైనల్గా గ్లూకోజ్కి చేంజ్ అవ్వాల్సిందే సపోజ్ ఫ్యాట్ తీసుకుంటే అది గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచి గ్లిజరాల్ బ్రేక్ అయ్యి గ్లిజరాల్ విల్
క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ ఫ్యాట్స్ తీసుకున్నా ప్రోటీన్స్ తీసుకున్నా మనకి ఈజీగా గ్లూకోజ్ దొరకడు కాబట్టి ఇది గ్లూకోజ్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అంద ఈ మెకానిజంలో మనకి ఎనర్జీ అనేది కన్జంప్షన్ అయ్యి క్యాలరీస్ బర్న్ అయ్యి వెయిట్ లాస్ అవుతుంది బట్ క్యాన్సర్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీస్ పేషెంట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ కండిషన్ కాల్ క్యాన్సర్ కెకెక్సియా సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మజిల్ లాస్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దానికి యాడెడ్ ఈ కీటోడైట్ ఇవి తీసుకుంటే వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ ఉండి మెటబాలిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా ఈజీగా వస్తాయి కామన్ పీపుల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే క్యాన్సర్ వాళ్ళకి అండ్ వాళ్ళు చెప్పే వా వాదన అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాం కదా అది కరెక్ట్ కాదు సో కీటోడైట్ తీసుకున్న ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకున్న మీరు గ్లూకోజ్ని మాత్రం తప్పించలేదు అది ఎలాగన్నా గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి అది బ్రేక్ అయ్యి ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సిందే సో గ్లూకోజ్ కట్ చేయటం వల్ల క్యాన్సర్ కణాలు చచ్చిపోతాయి అనేది అపోహ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ క్యాన్సర్ కణాలు గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాక ఇట్ విల్ ఫామ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అండి సో ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ విల్ ఎక్యూమినేట్ అండ్ ఫామ్ అండ్ ఎసిడో లాక్టిక్ ఎసిడోసిస్ సో ఎసిడి అంటే ఎసిడోసిస్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్కలైన్ వాటర్ తీసుకుంటే దీన్ని అది న్యూట్రలైజ్ చేసి క్యాన్సర్ కణాలని చంపేయచ్చు అనేది కొంతమంది మళ్ళీ మేధావుల వాదన సో ఇందులో ఏంటి అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ద బాడీ పిహెచ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూరిన్ పిహెచ్ సో మీ బాడీ పిహెచ్ చాలా టైట్లీ రెగ్యులేటెడ్ ఉంటుందండి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ మధ్యలోనే ఉంటుంది దానికి ఒక పాయింట్ కాదు కదా పాయింట్ వన్ ఇటు కదిలిన పాయింట్ వన్ అటు కదిలిన సివియర్ మెటబాలిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చి ప్రాణానికే ప్రమాదంగా ఉంట అవుతుంది అనమాట అండ్ వీళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే మీరు కావాలంటే టెస్ట్ చేసుకోండి ఆల్కలైన్ వాటర్ తీసుకున్న మనిషి యూరిన్ నార్మల్గా వాటర్ తీసుకున్న మనిషి యూరిన్ ఎగ్జామిన్ చేసి చూస్తే వీళ్ళలో పిహెచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది అది నిజమే ఎందుకు మనం బాడీలో ఏం తీసుకున్నా బయటకు ఎక్స్క్రేట్ అవ్వాల్సింది యూరిన్లో నుంచి కానీ స్టూల్గా నుంచి కానీ బట్ ఇట్ హ్యాస్ నో క్యాపబిలిటీ టు ఆల్టర్ యువర్ బాడీ పిహెచ్ సో బాడీ పిహెచ్కి యూరిన్ పిహెచ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీ ఆల్కలైన్ వాటర్ వల్ల బాడీ పిహెచ్ని అది ఏమాత్రం ఏమీ చేయలేదు సో ఈ గ్లూకోజ్ కట్ చేయటం అనేది లేదంటే ఈ కీటోడైట్ అనేది ఆల్కలైన్ వాటర్ అనేది ఇవన్నీ ఎలాంటివి కొత్త ప్రయోగాలు చేయకండి అంతకుముందు మీరు ఎలా ఫుడ్ తీసుకున్నారో అవే తీసుకోండి డైటరీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు మీకు ఏది మంచి ఫుడ్డో ఏది జంక్ ఫుడ్డో మీకు తెలుసు సో అది ఫాలో అవుతే చాలు అలాగని నేను షుగర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి షుగర్ తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పట్లేదు షుగర్ ఇవి తీసుకుంటే డెఫినెట్గా క్యాన్సర్ మీద ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు కానీ ఇట్ అగైన్ ఇండైరెక్ట్లీ లీడ్స్ టు ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ కాజెస్ సెవెర్ సెవెరల్ కాంప్లికేషన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనకి ల్యాన్సెట్ అనే జర్నల్లో నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్న పబ్లిష్ అయింది వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈచ్ హెల్త్ కేర్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు ఎడ్యుకేట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అని కంక్లూజన్ ఇచ్చారనమాట సో యాజ్ అన్ ఆంకాలజిస్ట్ ఇది చెప్పటం నా బాధ్యత కాబట్టి మీకు ఇలాంటి ట్రాప్స్ నుంచి పడకుండా సేఫ్గా ఉండాలి కాబట్టి ఈ వీడియో చేయటం జరుగుతుంది Thank you.